महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या जनसंबोधनाला संबोधन करावे महाराष्ट्र का नेता कैसा हो जोरदार आवाज आपला पोचला पाहिजे मुंबई पर्यंत महाराष्ट्र का नेता कैसा हो देवेंद्रजी फडणवीस आप आगे बढो मी आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनंती करतो की त्यांनी या सभेला संबोधित करावं भारत माता की अकोल्याचा आवाज एवढा कमी कधीच नव्हता भारत माता की भारत माता की वन देश वन देश मंचावर उपस्थित अकोल्याचे पालकमंत्री डॉक्टर रणजित पाटील त्याचप्रमाणे ओबीसी विभागाचे मंत्री डॉक्टर संजय कुटे ज्येष्ठ आमदार लालाजी गोवर्धन शर्माजी दुसरे लोकप्रिय आमदार रणबीरभाऊ सावरकर त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ आमदार प्रकाशभाऊ भारसाकळे हरिभाऊ पिंपळे तेजराव पाटील थोरात किशोरजी मांगटे पाटील महापौर विजय अग्रवाल वैशालीताई शेळके विनोदजी मापारी माकोडेजी जयश्रीताई कुणकर मोनिकाताई गावंडे सुजित सिंह ठाकूर मंचावर उपस्थित सर्व सन्मान्य पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या भगिनी आणि बंधूंनो खरं म्हणजे महाजनादेश यात्रा कशा करता हे आपल्याला सांगायच्या आधी आत्ताच लोकसभेमध्ये जम्मू काश्मीर रिऑर्गनायझेशन बिल हे मंजूर झालाय आणि म्हणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे आणि अमितभाई शहा यांचे मी आभार मानतो अभिनंदन करतो खरं म्हणजे बंधू भगिनी नो एक भारतीय म्हणून आज आपल्या सर्वांची छाती ही अभिमानाने छप्पन इंचाची झाली आहे एक ऐतिहासिक चूक या देशामध्ये तेव्हाच्या काँग्रेसच्या सरकारने केली होती ज्या प्रकारे काश्मीरला वेगळा दर्जा दिला होता भारतामध्ये काश्मीर एका वेगळ्या राज्यासारखं होत कुठलाही भारतीय काश्मीरमध्ये सुईच्या टोका इतकी जमीन देखील घेऊ शकत नव्हता कुठलाही भारतीय काश्मीरमध्ये त्या ठिकाणी नोकरी करू शकत नव्हता शिक्षण घेऊ शकत नव्हता काश्मीरच्या नागरिकाला वेगळा दर्जा देण्यात आला होता आणि त्यामुळे विघटनकारी तत्व पाकिस्तानच्या मदतीनं आमच्या काश्मीरला आमच्या पासनं तोडण्याचा प्रयत्न करत होते गेल्या पन्नास साठ सत्तर वर्ष आम्ही सगळे एकच नारा द्यायचो जहा हुए बलिदान मुखर्जी वो काश्मीर हमारा है हा नारा देत देत आमच्या पिढ्या निघून गेल्या पण आज आमचं स्वप्न मोदीजींनी आणि अमित भाईंनी पूर्ण केलं और जहा हुए बलिदान मुखर्जी अब वो काश्मीर हमारा है हमारा है हमारा है और सिर्फ भारत का है बंधु भगिनी न हे जे मोदीजींनी करून दाखवलं ज्यांना शंका होती छप्पन इंच छातीची त्यांनी आता लक्षात घेतलं पाहिजे छप्पन इंच नाही एक सौ बारा इंच की छाती रखने वाले प्रधानमंत्री मोदीजी अब इस देश को मिले है बंधु भगिनी न जनादेश यात्रेच्या माध्यमातन आपल्या पर्यंत या ठिकाणी मी आलो की जनादेश यात्रा कशा करता खर म्हणजे मला काही पत्रकारांनी देखील विचारलं यात्रा निघते ती दैवता करता निघते पंढरपूरची वारी निघते यात्रा निघते ती पांडुरंगाचं दर्शन घेण्याकरता तुळजापूरची वारी निघते यात्रा निघते आई तुळजा भवानीचं दर्शन घेण्याकरता माहूरची यात्रा निघते रेणुका मातेचं दर्शन घेण्याकरता 
साबा बर्फाने ची अमरनाथ ची यात्रा निकते शिव भोले शंकरा से दर्शन घेरा करता मलातन्नी विचार लो तुम ची यात्रा कौन त्या देवता चा दर्शना करता है मितन्ना संगीत लो अम्मचा मोदी जी ने अमला संगीत लाए आपलो देवते कसाए ते मंजे या भारत आचे सवाशे कोटी नागरिक अलिया महाराष्ट्र चे बारा कोटी नागरिक या महाराष्ट्र चा या बारा कोटी जनते से दर्शन घेरा करता तेंची या ठिकानी तेंसे दर्शन घेरा करता ही महाराष्ट्र ची जनादेश यात्रा घेऊन मी निघालो है बंद भगिनी नो भारतीय जनता पक्ष मधे एक परंपरा है यात्रांची परंपरा आमी विरोधी पक्षात असलो तर संघर्षाची यात्रा काढतो आणि सत्ता पक्षात असलो तर संवादाची यात्रा काढतो ही संवादाची यात्रा आहे संवादाची यात्रा आपल्या लोकांसोबत जनतेसोबत ज्या मतदार राजाने आपल्याला निवडून दिलं त्या मतदार राजासोबत संवादाची यात्रा सुरू केली आहे एकीकडे आम्ही संवादाची यात्रा करतो पण ज्यांना विरोधी पक्षाची भूमिका वठवायला सांगितलं त्यांची अवस्था काय आहे ते विरोधी पक्षाची भूमिका वठवू शकत नाही जनते करता संघर्ष देखील करू शकत नाही खर म्हणजे आज त्यांची अवस्था अशी आहे काँग्रेस पार्टीला गेले दोन महिने अध्यक्षच नाही मोदीजीच्या सुनामीने काँग्रेसचं जे पाणीपत केलं काँग्रेस त्यातन सावरायला तयार नाही राहुल गांधी म्हणाले आता मी अध्यक्ष राहत नाही त्यांचे कार्यकर्ते म्हणाले आम्हाला दुसरा अध्यक्ष मान्य नाही हे म्हणतात मी अध्यक्ष राहत नाही दुसरा अध्यक्ष बनायला तयार नाही काँग्रेसची अवस्था वाईट आहे मी तर म्हटलं जर काँग्रेसला अध्यक्ष सापडत नसेल त्यांनी खुशाल मुंबई मध्ये यावं गेट वे ऑफ इंडियाच्या वर उभं राहावं एका चिठ्ठीवर अध्यक्ष लिहावं वरून चिठ्ठी खाली सोडावी ज्याच्या हातात चिठ्ठी पडेल त्याला अध्यक्ष घोषित करून टाकावं ही काँग्रेसची अवस्था आहे राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था तर त्याहीपेक्षा वाईट आहे अशी गळती लागली आहे की कोणी राहील की नाही समजत नाही पवार साहेब रोज म्हणतात थांबा 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 पण बुडत्या जहाजामध्ये कोणी थांबायला तयार नाही सगळे पटापटा उड्या मारतात आणि जहाजाच्या बाहेर चालले आहेत ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची अवस्था आहे पण बंधू भगिनी नो विरोधी पक्षात राहत असताना जनतेचा आवाज बनावं लागतं पण सत्ता पक्षामध्ये असताना एवढी माजोरी आणि मुजोरी यांनी केली की जनतेने यांना हद्दपार केलं आता जनतेत कोणच्या तोंडाने जायचं हा प्रश्न यांच्या समोर उभा राहिलाय बंधू भगिनी नो आता जनतेत कस जायचं हे यांना माहिती नाही आणि म्हणून या विरोधी पक्षाने आता काय केलंय तुम्ही बघा हे मोर्चा काढणार आहे कशा करता दीन दलित गोर गरीब आदिवासी यांच्या करता नाही शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी यांच्या प्रश्नावर नाही हे मोर्चा काढणार आहेत ईव्हीएमच्या विरोधात ईव्हीएमच्या विरोधात मोर्चा काढणार आहेत अरे या नादान लोकांना कोणीतरी समजावून सांगा ईव्हीएम मशीन आहे ईव्हीएम वोट देत नाही वोट माणूस देतो मतदार देतो मतदार हा भाजपच्या बाजून आहे तो मोदींच्या बाजून आहे ईव्हीएमच्या विरोधात कितीही मोर्चे काढले तरी देखील तुम्हाला मत मिळू शकत नाही खर म्हणजे यांची अवस्था कशी झाली आहे एक मुलगा परीक्षा द्यायला गेला बुद्धू होता अभ्यास केला नव्हता काहीच येत नव्हतं परीक्षेत प्रश्न सोडवता आले नाही चुकीची उत्तरं लिहिली नापास झाला निकाल घरी आला वडिलांनी बोलवलं बापू काऊन नापास झाला तो म्हणाला मला तर सगळं येत होत पण माझी पेनच नालायक होती म्हणून मी या ठिकाणी नापास झालो अशा प्रकारे निवडणुकीमध्ये नापास झालेले 
ई वी एम ई वी एम ओरडतात माझा त्यांना सवाल आहे दोन हजार चार ते दोन हजार चौदा याच ई व्ही एमच्या भरोशावर पंचायत ते पार्लमेंट सगळ्या निवडणुका तुम्ही जिंकला तेव्हा ई व्ही एम चांगलं होत आणि आता वाईट का झालं या ठिकाणी पवार साहेबांची मुलगी सुप्रिया ताई बारामती मध्ये ईव्हीएम नि जिंकतात तर ईव्हीएम चांगलं आमचे संजू भाऊ धोत्रे त्याच ईव्हीएम वर जिंकले तर ईव्हीएम वाईट हा कोणता न्याय आणि म्हणून या विरोधकांना मला सांगायचंय बाबांनो ईव्हीएम च्या विरुद्ध तुम्ही कितीही मोठा महामोर्चा काढला तरी महाराष्ट्राची जनता तुम्हाला महापराभूत केल्याशिवाय सोडणार नाही बंधू भगिनी नो या जनादेश यात्रेच्या माध्यमातन पाच वर्षामध्ये या महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सरकारने काय केलं त्याचा लेखा जोखा तुमच्या समोर मांडून पुन्हा तुमचा आशीर्वाद घेऊन पुन्हा जनादेश मिळवण्याकरता या ठिकाणी आम्ही निघालो आहे महाराष्ट्रामध्ये आपलं सरकार आलं छत्रपती शिवरायांचा आशीर्वाद मिळाला मोदीजींचं नेतृत्व मिळालं गेल्या पाच वर्षामध्ये महाराष्ट्रात मोठं परिवर्तन आपण घडवलं आज बघा पंधरा वर्ष काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये होत पंधरा वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्याच्या खात्यात त्यांनी वीस हजार कोटी रुपये दिले पंधरा वर्षात वीस हजार कोटी म्हणजे वर्षाला बाराशे कोटी आपण पाच वर्षामध्ये शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये पन्नास हजार कोटी रुपये दिले म्हणजे वर्षाला दहा हजार कोटी रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यामध्ये आपण दिले शेतकरी अडचणीत आला त्या त्यावेळी त्याला मदत केली या ठिकाणी दुष्काळ आला आपण मदत केली अवर्षण झालं मदत केली अतिवृष्टी आली मदत केली बोंडळी आली मदत केली कर्जमाफी होती मदत केली विम्याचे पैसे होते मदत केली शेतकऱ्याला सातत्याने आपण मदत केली आपण बघा या देशातली सगळ्यात मोठी कर्जमाफीची योजना या महाराष्ट्रामध्ये आपण राबवली आणि योजना बंद केली नाही जोपर्यंत शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होत नाही आमची योजना सुरूच राहील हा निर्णय आम्ही या ठिकाणी घेतला एकट्या अकोला जिल्ह्यामध्ये सहाशे कोटी रुपये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या पोटी आपण दिले आणि आजही आपण देतो मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मदत करायचं काम आपण केलं आज या ठिकाणी आपण बघा सिंचनाचे प्रकल्प माननीय गडकरी साहेबांच्या आशीर्वादानं बळीराजा संजीवनी योजनेमध्ये आपले सगळे प्रकल्प त्या ठिकाणी आले आणि आज साडेसहाशे कोटी रुपये त्याला प्राप्त झाले पुढच्या वर्षापर्यंत यातले बहुतांश प्रकल्प आपण पूर्ण करू आणि शेतकऱ्याच्या शेतीपर्यंत पाणी पोचवू काटी पाटी बॅरेज सारखा न होणारा प्रकल्प देखील आता एस एल टी एस सी पर्यंत आपण पोचवला आणि त्यालाही सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन त्याच देखील काम हे लवकरच या ठिकाणी आपण करणार आहोत बंधू भगिनी न सिंचनाचं काम असेल जलयुक्त शिवारचं काम असेल नदी खोलीकरणाचं काम असेल शेततळ्यांचं काम असेल जेवढं काम पाच वर्षामध्ये झालं तेवढं काम यापूर्वी कधीच झालं नाही आपण या ठिकाणी कृषी संजीवनी योजना आणली नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना या अकोल्या जिल्ह्याचा समावेश त्याच्यामध्ये केला आणि या कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातन या ठिकाणी अकोल्यामध्ये गावागावामध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसुधार असेल ड्रिप इरिगेशन असेल त्या ठिकाणी क्रॉपिंग पॅटर्न असेल त्या ठिकाणी मार्केट लिंकेज असेल एक मोठी योजना चार हजार कोटी रुपयाची योजना या ठिकाणी वर्ल्ड बँकेच्या मदतीने सुरू केली मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना आणली 
महाराष्ट्र मधे तीस हजार किलोमीटर चे रस्ते मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू के लिए बावी हजार किलोमीटर चे रस्ते आपन पूर्ण के लिए आज आपन भगा एक ताजर आप लिया अकोला जिल्ला सा विचार के ला पाँचे अक्रा कोटी रुपये चे रस्ते हे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजने चा माध्यमात्मा या ठिकानी आपन दिले अन्य हे या करता महत्वाचा है पाँच वर्षा मधे तीस हजार किलोमीटर चे रस्ते आपन के ले माझा दावा है देशाचा कुखले ही राज्य मधे पाँच वर्षा मधे दहा हजार किलोमीटर चे देखिल रस्ते आज तक आये झाले ना है पर महाराष्ट्र ने पांच वर्षा में दे तीस हजार किलोमीटर चे रस्ते या ठिकानी गावा गावा पर्यंत ने ले माननीय मोदी जी ने गडकरी से बन चाह शिरवा दाने बीस हजार किलोमीटर चे राष्ट्रीय महामार्ग दाह हजार किलोमीटर चे या ठिकानी हाइब्रिड एनर्जी चे रस्ते एक रस्ते अंसा मोटा ज़्यादा तैयार करने सा काम आप पर या ठिकानी केलो चार से आठ रात कोटी रुपए तैयार ठिकाने दिले अशोक वाटी का ते रेलवे स्टेशन मार्गावर एक से त्रेसठ कोटी सा उड़ान पुल या ठिकानी करने सा निर्णय केला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल करता दिल से कोटी रुपए दिले आज या ठिकानी तापड़िया नगर रेलवे क्रॉसिंग � तीस कोटी रुपये खर मे य सग्या गोष्टी जर मैं संगू लगलो तो इतका मोटा वे यठिका लगे हजारों कोटी रुपये अपन ये अकोला शहर अल अकोला जिल्लाल यठिका अपन पैसे उपलब्ध करूँ दिल या शहराच गावाच चित्र यठिका बदलनेच काम अपन के बंधु भगिनी नो आज जर आप विचार के तर गे पांच वर्षा महाराष्ट्र मधे अठरा हजार गावान पीने चा पाने ची योजना अपन के लिए जुनिया सरकार पांच वर्षा मधे तीन हजार गावान पानीपुर अपन ती पांच वर्षा मधे सहा पट अठरा हजार गावान पानीपुर के मध्यम मोटा प्रमाण गावत शहरा मधे पीने चा पाने करता निधि आप उपलब्ध करूँ दिला खरतर कुछ क्षेत्र नहीं कि ज्यादा क्षेत्र में सरकार ने काम के मैं संगित पाजे आप जेव सत्ते आलो शिक्षण मधे महाराष्ट्र क्रमांक अठरावा होता अठरावा कभी अठरावा कभी सत्रावा कभी तेरावा पुरोगामी महाराष्ट्र शिक्षण मधे मगे मगे चलना होता जिल्ला परिषदे शातन खासगी शादे मुल चाल होते अपन नवीन शिक्षण पद्धति आली शिक्षक प्रशिक्षण के लिए डिजिटल शाला तैयार के परिणाम काय झाला तीन वर्षा मधे महाराष्ट्र अठराव्या क्रमांका देशा मधे तीसर क्रमांका आला और गे दोन वर्षा मधे खासगी प्राइवेट शाला सोड़न एक लाख मुला जिल्ला परिषदे शाणे मध्य प्रवेश के आता तर जिल्ला परिषदे शाणना इंटरनैशनल बोर्डा प्रमाण अपन शिक्षण पद्धति आता विशेष अपन इंटरनैशनल बोर्ड तैयार के अटल शाला या नवाने अपन नवीन शाला तैयार करते है आम जिला परिषदे शात मुलाखी आंतरराष्ट्रीय बोर्डा प्रमाण शिकता हि व्यवस्था अपन के लिए आरोग्या क्षेत्र मधे आठव्या दाव्या क्रमांका महाराष्ट्र आता तीसर क्रमांका आला और कुपोषण निर्मूलना मधे अपन पेल क्रमांका आलो अर्भक मृत्यु माता मृत्यु यदे देशापेक्षा चांगला दर हा महाराष्ट्र मोटा प्रमाण आरोग्य सेवे मधे देखी मोट परिवर्तन अपन घड़न दाखल उद्योग साव्या क्रमांका महाराष्ट्र पहला क्रमांका आला रोजगार मधे महाराष्ट्र पहला क्रमांका आला देशा मधे जेवड़ा रोजगार निर्मित होतो त्यातला पंचवीस टक्के रोजगार महाराष्ट्र तैयार वहां लगला केवल मुंबई पुणे नहीं या विदर्भा मधे मराठवाड़ मधे देखी रोजगार की निर्मित सुरू आज यठिका मोटा प्रमाण उद्योग लगले आ एक परिवर्तन वहां लगल बंधु भगिनी न विदर्भा आम्या शेक कृषि पंपा करता 
पांच पांच वर्ष वाट पावी लगाई ची कृषि पंपासा बैकलॉग अपन संपोला इरिगेशन सा बैकलॉग अपन संपोतो है रस्तें सा बैकलॉग संपोतो है बंदों भगिनी नो इतक्या मोठ्या प्रमाणात आपण या ठिकाणी काम केली आज तुम्ही बघा जर आपण विचार केला तर आरोग्याच्या सेवेमध्ये प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना आणि मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना याच्या माध्यमातून कुठलाही आजार असो कितीही दुर्धर असो ऑपरेशन करायचं असो एक लाख लागो दोन लाख लागो चार लाख लागो महाराष्ट्र सरकार ते ऑपरेशन कर आज हजारों लाखों लोक ऑपरेशन मोफत करना च काम आम्मी के बंधु भगनी न लहान लहान मुल कमी ऐसा ये दहा वर्षा वहाँ के आत कॉक्लिर इम्प्लांट ऑपरेशन जर के नहीं तो ये मुल जन्मभरा करता बहिरी आ मुखी होता तना कदीस आई कोई इतना है अन्य तो हमें कदीस बोलता है इतना है या ऑपरेशन ला सहा लाख रुपए लगता आप ले आ सरकार ने निर्णय के ला गरीब आजवाल पैसे नस्तील सरकार है ऑपरेशन करेल हजारों मुलाचा सहा लाख रुपए दे और कॉकलियर इम्प्लांट्स ऑपरेशन आप ले आ सरकार ने करुं दिला अन्य तना बहिरानी मुखोड आठ सौ छिद्रों तेरा अठारह व्याय विसा व्याय वर्षी देवा घरी पाठों तो ऑपरेशन कराए तो सेल अड़िस लाख रुपए लगता चार लाख रुपए लगता आपन निर्णय केला गरीब आचा मूला सो ऑपरेशन आपन करूं मिकाई दिवसा पूर्वी सांगली लगे लो तो आठ दहा वर्षा ची दहा बारा पंद्रह लान लान मूला उभियोती तेंचा मी गेलो तर माझ्या हातात फोन दिलं मी विचारलं कशा करता आई वडिलांनी सांगितलं या मुलांच्या हातला छिद्र होतं आमच्या जो पैसे नव्हते आम्ही आशा सोडली होती 18 वर्ष 20 वर्ष जगले असते ईश्वराच्या कृपेने राहिले असते नाहीतर गेले असते तुमच्या सरकारने या मुलांना मुंबईला नेलं त्या ठिकाणी ऑपरेशन केलं त्यांची सेवा सुशुर्षा केली घरी आंडल आम सगला खर्च सरकार ने के एक नवे पैशा चाहता खर्च आला नहीं आज ही मुल जीवंत है तुम्हारे सरकार मु जीवंत है बंधु भगिनी न मुख्यमंत्री जेवड़ा आनंद जापेक्षा जास्त आनंद भारताच भवितव्य जीवंत पहुन आकर सरकार ने का पहुन माला तुम्हारा देखी या निमित्ता ने संगत तुम्हारा गाँव तुम्हार शहर तुम्हार मोहल्या एक जरी गरीब अल गरजू अल ऑपरेशन कराएल का जी करू ना कि पैसे लगले माय बाप सरकार तुम्हें हे सरकार ते ऑपरेशन करेल त्याला जगवेल या निमित्ता ने हि व्यवस्था अपन उभी के लिए आज तुम्हें बगा प्रधानमंत्री आवास योजने के अंतर्गत या महाराष्ट्र मधे सात लाख घर निर्मित अपन के लिए तीन लाख घर निर्मित आता अपन करते है एसिसीसी ची जी याद है दोन हजार अकरा ची या यादी मधे ग्रामीण भागा मधे जेवड़े बेघर है सगना याच वर्षी अपन घर देते है पदी मधे खूब लोग सुटन गेले त्या लोकान देखी नोंद कर दोन वर्षा मधे घर दे दोन हजार एकवीस साली या महाराष्ट्र मधे एक ही कुटुंब बेघर रह माननीय प्रधानमंत्री नेतृत्व हि व्यवस्था अपन के लिए शहरा मधे देखी मोटा प्रमाण घर व्यवस्था उभी के लिए महापौर मजाक आए होते आमदार मंत्री आए होते मनाले प्रधानमंत्री आवास योजने के घर मंजूर जाए पियम का ही बदल हवे तत्काल बदल करना चाहता निर्णय आम्मी घ बंधु भगिनी नो शहरा मधे कि गावा मधे अतिक्रमण करूँ जो राहत है तेज अतिक्रमण निमित करते है शहरा मधे मलकी हक्का पट्टा देते है तेला जर तो झोपड़पट्टीत राहत अल तो मलकी हक्का पट्टा दिन पक्क घर बनने करता अड़स लाख रुपये देते है तो जर बम कामगार अल तो घर बनने करता साढ़े चार लाख रुपये हे अपन अपने सरकार वतीन देते है आज गरीबा पाठीशी उभ रह सरकार है 
दिव्यांग अस्तिल तेंचा करता विशेष योजना शुरू के लिए हम चे आज आदिवासी अस्तिल आदिवासी इंचा मुलाना नामां की छाड़ा मधे शिक्षण आची व्यवस्था पुरु भी के लिए आज हम चे दलित समाज चे विद्यार्थी अस्तिल तेंचा करता स्वयं सर की योजना तैयार के लिए बटके विमुक्त अस्तिल ओबीसी अस्तिल यंचा करता प्रदेशात शिक्षा वृत्ति चे व्यवस्था पुरु उपस्थित के लिए आज बंधु बगिनी नो समाज चा सर्व वर्गा करता आपन या ठिकाने व्यवस्था के लिए जन्ना कुखले आरक्षण नहीं त्या ओपन चा मुलाना देखेल सहाचे चार कोर्सेस मधे फी प्रतिपूर्ति ची योजना आपले आ सरकार ना या ठिकाने उपूर्ण के लिए अनि भरोन सर्व समाज आला सोबत जून आपन साल तो है संजय गांधी निराधार योजना श्रावण बाल योजना आम चा गरीब गरीब महिला विधवा परित्यक्त केवल सहाशे रुपए मिलाए चे आता तना दोन अपत्या स्टील तर बारह शे रुपए देना चा निर्णय आपन केला दुपट पैसे तन्ना आपन देना चा निर्णय हाय या ठिकानी केला खरमंजे एक एक गोष्ट में संगुल लगलो तरखा रात्र या ठिकानी निभुन दायल अनेक गोष्टी कराई चे या अप्लिया अकोले अपने अकोले से एयरपोर्ट है या ए मैं अमरावती चा एयरपोर्ट चा विस्तार से भूमि पूजन केलो अकोले चा सगया लोक प्रतिनिधि ने मला विचार लो अमरावती तर झाला अकोले से काय काजी करुन का मोदी जिंचा नेतृत्व मधे आता विमान तर या करता विस्तारित होता है के के कड़े विमान तर आता विस्तार झाला कि उद्योग ये ता जिथे विमान उतरता तिथे स मोदी जी ने एक नवीन स्वप्न पायला है जो हवाई स्लीपर घालून साल तो तेला हवाई सफर करता आनी पाई जे आने मलोन स्वस्ता मुझे हवाई सफर ची योजना सुरू करोन छोटे एरपोर्ट डेवलप करायचा निर्णय घेतला है या एरपोर्ट करता जो निधी लागेल राज्य सरकार जनादेश दिला तेला न्याय देना चाह प्रयत्न केला नवयने जनादेश हवा तुम चाह करता काम कराए चाह एक गोष्ट या ठिकानी संगीतली पाई जे पांच वर्ष पार दर्शी प्रामाणिक ते नामी काम केलो अम चाह सरकार वर तुम चाह मुख्यमंत्री वर भ्रष्टाचार चाह एक दाग देखिल कोनी लाऊ शकलेला नहीं जनते चाह पैसा वर कोणाला डल्ला मारू दिला नहीं जनते चाह पैसा जनते परेंत पोचोला पांच वर्षात राज्याची गाड़ी रुला वरांड लिया है पड़ोसुन गाड़ी धावायला लगना रहा है कि धावायला तर लग लिया है पर त्याही पेशा वेग घैचा है अरे हाँ वेग जर घैचा से तर पुनः तुम सा आशीर्वाद या ठिकानी आमला लगेल बंदो भगिनी नो पुनः तुम सा जनादेश आमला लगेल संगा तुम सा जनादेश आहे का दोनी हाथ वर करूँ मोठा नहीं संगा तुम सा जनादेश आहे का तुम सा जनादेश आहे का तुम सा आशीर्वाद आहे का तुम सा आशीर्वाद मोदी जिन्ना आहे का तुम सा आशीर्वाद नितिन जिन्ना आहे का तुम सा आशीर्वाद संजू भाव ना आहे का तुम सा आशीर्वाद मला आहे का तुम सा आशीर्वाद रंजित पाटला ना आहे का तुम सा आशीर्वाद संजय कुटे ना आहे का तुम सा आशीर्वाद लाला जिन्ना आहे का तुम सा आशीर्वाद रंजीर भाव ना आहे का तुम सा आशीर्वाद प्रकाश भाव भार साखरे ना आहे का तुम सा आशीर्वाद हरीश भाव पिंपळे ना आहे का तुम सा आशीर्वाद मंचावरच्या सगळ्या भाजप नेत्यांना आहे का मग तुम सा आशीर्वाद हाच जनादेश समजून मुंबईला जातो विधानसभेवर भाजप सेना युती सा झेंडा लावतो अरे पुना तुम सा शिरवाद घड़ा करता यास अकोला नगरी मधे राज राजेश्वराचा नगरी मधे पुना परत ये तो धन्यवाद जय हिन जय भारत माँ जनादेश यात्रे जे आपले सर्वांचे लाल के मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडनवीस यांचा आकोला शहरा